各位亲爱的网友朋友，大家好。呃，今天呢，我们这个话题哈，正是应这个季节，啊，呃，属于清明祭祖的话题，呃，听起来呢又有点沉重，又有点压力啊。就是我们每个人呢，嗯、呃，无论你相不相信，这是个事实哈，就是我们都是和我们的父亲母亲，父亲母亲呢，又和他们的父亲母亲。这样一代一代的，其实已经无法记载了，到底有几千代、几万代，不知道了。嗯，我觉得几十万代总是有了，哎，那么当然，人类社会进步的这个啊，呃，这种发展呢、啊，这个速度啊，从原始状态进入到现在这个家庭化的文明状态啊，但是都是由历代祖先。一一代一代这样传承过来，可是呢，同样是父母生的，同样生在一个年代、一个国家，有些人就生在一个相对更宽松啊、啊舒适啊、呃、啊、富有啊、吉祥的家庭，有些人天生生下来就是，呃，家庭环境不太好。经济有问题，是长相有问题，身体健康有问题，啊，种种如意不如意的，你看人与人之间差别挺大的，那这是为什么呢？就有点像说先有鸡还先有蛋这样一个能难死哲学家的一个一个说不清的道理一样。但是呢，伟大的佛陀早就告诉我们。嗯，若知前世因，现在受者是；若知来世果，现在做的事，就这样一个因缘因果的规律，啊，让我们有有了你我他不同的长相、不同的命运，啊，不同的完全不同的生命感受，嗯，也其实让这个人类哈、啊，这个世界其实变得就很有意思，哎。呃，确实这些天呢，我们在准备这个相关的大家这个呃这样特殊的见证和大家的来信的时候啊，也让我们挺感慨的哈。哎，也是有些朋友们就是真的很，这医生很很挫折啊，他生在一个很特殊的家庭的状况下，哎，他们的人生呢会有很多种不如意的状态啊。屋里也说两句，是师傅、嗯、特别的感慨哈、啊嗯，也是读到了网友们来信，嗯、就是，呃，应该来说诉向师傅来诉说他们生命的感慨吧，嗯、就是有点心伤啊，伤心，嗯，嗯挺挺悲凉的感觉。所以现在呢，就是给师傅还有网友们带来来自于韩国的一位新网友，新跟我们菩提结缘的网友，我们就叫她李大姐啊，李大姐写来的她的家庭的故事，嗯，那个。可能，如果真的是大家唏嘘的话，也是希望把我们的这种同情和爱送给李大姐。嗯，他说李大姐今年五十二岁，他说从小因为生活在农村，那么他们家庭呢是姐妹八人，八人姐妹哈、啊，就是从小在农村长大。可是啊，李大姐说她的每个姐妹都是多灾多难，生命很坎坷。他的大姐在年轻的时候，十八岁就得了一种非常奇怪的又很严重的头痛病，头痛病一犯的时候，简直就是头痛欲裂啊，无法一就是，就是只能在地上翻滚这样子啊，难忍。可是呢，当时因为家里穷，没有钱替姐姐去看病，所以姐姐在二十岁那一年就喝药自杀了。嗯，他的大姐啊。那他的一共姐妹七啊不七八个嘛，他的七妹和八妹是一对双胞胎啊，七妹后来精神分裂了，时不时要到精神病医院去住院，可是，一到精神病院的时候，他就要犯病，不是要跳楼，又是要自杀，哎呀，真的是太折腾人了，这是七妹的遭遇，八妹呢，从小就送了人。可是等他成年以后，得了甲状腺癌
，幸亏及时做了手术，切除了这个癌肿瘤，才保住了性命。这是最小的七妹和八妹，她的六妹，哎呀，也是一个药罐子，一年三百六十五天，天天感冒，天天在生病。后来去看了医生，医生诊断是严重的哮喘，就是可怜的六妹啊。那他说我呢，我和其他的姐妹听上去好像还没得那么严重的疾病要死吧？可是我们的家庭生活特别不如意，离婚的离婚，分开的分开呀、啊。他的三姐还有他自己，五妹六妹都离婚了。这么算下来。家里面八个姐妹，只有二姐还算是凑合吧。嗯，好慷慨哦，八个姐妹真的是个个都是命运多舛，生活坎坷呀。好，李大姐讲到了自己，她说：“我呀，三年前不知道什么原因，患上了一种特别奇怪的肠胃病。这种肠胃病的症状就是肠和胃都失去了蠕动的功能。”我们知道，我们吃饭和消化都要靠这个胃呀、啊、蠕动、肠蠕动，才能进行消化和吸收。所以，他这个胃肠全都罢工了，瘫痪了，完全一动也不动。所以，他完全没法排便，排便啊，就是严重到极点的极点的这种便秘状况。赶紧看医生，医生拿这个也没办法，只能给他灌肠。灌了肠吧，大便是通了，可是他就不能吃饭。一吃饭立刻给你堵上，所以医生说你就别吃了吧，我们跟你灌肠灌肠的，你一吃又堵上，就只能再灌肠，这可不能三番两次的做呀。所以他只能时不时的就到医院去看怎么办。他饭不能吃，连水都不能喝，只能到医院去打营养液啊。这样的一种情况持续了很久。啊，到后面好不容易经过很多的治疗，他勉强能够吃一点流质，就是流质哈。但是即使吃了流质，还是很有风险的，又怎么可能又形成了新的这种肠阻塞啊，又要进行灌肠啊之类的，哎，所以特别特别的痛苦。就是李大姐跟我们讲，其实他们这个消化不良，在他们家姐妹当中，不是唯有她一个。哦，就连刚刚讲的还算凑合的二姐，其实也是肠胃功能特别弱的，所以她的二姐、三姐和她自己都是肠胃功能特别的弱啊，而她尤为显著、尤为严重吧，甚至可能说都危及到生命了，就是她的这个肠梗阻，梗阻到这么严重的程度。后来我们去，后来再问问他的时候，他说他的父亲啊，也是因为食道癌去世的。那我们知道，食道癌基本上也是消化功能吧，就是可见他们家这种遗传性的这种消化功能就是特别的薄弱啊。我们讲到了祸不单行哈，就是李大姐已经承受了离婚。严重的肠梗阻这样的痛苦以外，这祸不单行。在去年的十二月，他又经历了一场非常严重的车祸。那是去年的十二月十六号，他说：“我就是在逛马路，结果不知道怎么就被一辆卡车给撞了，一下子我就撞飞起来，飞到很远，一下子落下来，结果头撞在了地上，啊，流了很多血，我就昏死过去了。”就是在这种情况下，他说：“后来等我醒了以后，才听到警察说，当时哈我昏死过去，头撞在了地上，又流了大量的血，所以从卡车上上下来了四个人，还以为他就死了呢，就想把他就是干脆抬到路边去吧。好在有好心的现场的目击证人，立刻阻止了这卡车上下来的四个人，说：‘你们不要去动他，就让他躺在那儿，快点报警吧。’”啊、哦，这个就是他后来听警察跟他这么诉说的，而等他醒来的时候，就看到身边围满了人啊，都是警察呀、路人啊，七嘴八舌的什么，他就是完全脑子晕晕的，嗡，就是那样子啊，这这都不知道自己生命垂危了。后来到了医院里，经过急救抢救啊，命是保住了，但是他腰椎骨折，而且头。肯定是剧烈的脑震荡啊！啊，到现在他的头都是有点眩晕的。哎，他后来也是跟我们分享，这样严重的车祸，他命保住了，还是多亏了师傅
啊，因为他是在其实这场车祸发生前不久，刚刚和我们的鞍山韩国鞍山厂长结了缘，和菩提结了缘。结缘的时候呢，哎，他就第一次请了师傅的一张吉祥卡，随身带在身上。哎呀，这一张小小的吉祥卡就救了他的命啊！他说，虽然也是这样一场非常凶险的灾难，好在命保住了，也算是逢凶化吉吧。所以李大姐特别的苦，她也是写信来问，来来问师傅，师傅，为什么我们家那么苦，命那么惨呢、啊？啊，如果说偶尔的一个姐妹啊，两个姐妹发生了这种不幸的事情，她说，可是对我看起来是从我的大姐到我的八妹，没有一个人是完整的呀，生命、家庭、健康都是多灾多难。他说：“你看我吧，哎，活到了五十二岁，但是正常人一个吃喝拉撒，对我来说都是严重危害生命的事情，真难以置信啊！吃喝拉撒都会要了我的命啊，更不要说我还去正常的工作呢，提都不提，工作和挣钱现在想都不敢去想。”他说：“我们这样的苦难，什么是是什么造成的呀？我这样的苦难又什么时候才能够了尽？”而且他现在更担心的是啊，因为看到了八个姐妹都是这样多灾多难，他说我这样的苦难会给我的孩子继续带下去吗？真的是，虽然是一个新网友，但是特别的信赖师傅，想请师傅为他点一点这个命运的窍门吧。嗯，哎呀，是啊，好感慨啊，哈，嗯嗯，他就像他问的那样，我觉得真的有问题。哎，刚才你在讲的时候，我正正在看哈、啊，嗯，我继续再确定一下子，嗯，我觉得哈，你们有没有问过他的长辈哈？就是这个大姐的。嗯，他父亲这他知道了，他是都熟悉的哈。嗯，对他爷爷呀，或者是啊、呃，就是爷爷再往上的，再往上叫曾爷爷或者曾祖父哈。嗯，这两三代之中，他们这这上面的爷爷那那个辈分都是做什么行业的？哎、嗯，我觉得是与严重的、严重的杀生有关系。杀生哦。嗯。哎呀。师傅，您看的太准了哈！我们也是觉得，怎么他们家那么惨哦？就随口问了一下嘛。嗯、他刚才知道爸爸是食道癌就去世了、嗯，然后我们就顺便问了一下爷爷怎的情况、嗯。结果李大姐就告诉我们，他的爷爷原来是个强盗。强盗？对，强盗出身，年轻的时候特别能打能杀的。他说，当时以前啊，他奶奶呀、啊、已经是有家庭的了，就是已经跟别人结了婚了。哦。结果被他的爷爷看上了以后，硬是把他奶奶从别人家抢了过来。这真是强盗。真的是强盗了啊！抢了过来以后，就跟他一起过日子生活吧。生下了他的爸爸，还有小姑。哦。啊，那你就说你就生活呗。结果才没过几年，他说小姑还很小的年龄的时候，他的这个爷爷。就抛弃了奶奶，还有爸爸和他的小姑，就是又离家出走，扬长而去，从此杳无音信，留下了孤儿寡母相依为命。这真像强盗啊！还真的是强盗作风啊！哦啊，说走就走，真的。嗯，江湖风太硬，皇帝又下旨抓了。是。哎，嗯，对，还不知道又看上下一家谁家的姑娘了呢。也可能不是这种事儿、嗯，一般是躲避吧。哦，他、嗯、每一代都有政府嘛。嗯，对你这个总是杀人越货、抢人是吧？哎，杀人的，政府也抓呀。嗯嗯，他一般躲避事儿啊。好，就对爷爷仅有的记忆、嗯，可能对爸爸来说，对他的爷爷仅有的记忆就是这么短暂。嗯嗯只知道做强盗出身，抢了奶奶，生了他。哦、嗯啊，那可怜的这个真的是孤儿寡母相依为命，靠怎么过日子呢？好在奶奶呀、啊，还跟家里学了一点看病的这种本领。哦啊，奶奶心倒是挺慈善的，就是这样的话，就给村里的人看个病，还当接生婆、嗯、啊。村里就是十里八村的，谁家产妇要生产了。
，奶奶就过去给人家接生啊，生孩子啊，接生孩子，哦，还不收钱，嗯，嗯奶奶倒是做的挺好的呢，那还不错，哎，嗯、然后他的爸爸也是从小就学着奶奶的样、嗯，也是给村里人帮忙，也不收钱，嗯，啊，那我还想，哎呦，宽慰一下吧。这个看上去，奶奶是个还好心的人哈、哦嗯，呃，爸爸至少也不像爷爷干着这个强盗的这个这个勾当吧，那也是愿意帮帮人的话。可是即使是这样哦，奶奶也不是长寿相，奶奶也是只有六十一岁就脑血栓去世了。嗯、爸爸呢，六十二岁食道癌去世了。哦，他的小姑哦，才四十多岁，哦，车祸走了。哎呦，哎呦，你看，你一听。真是家里没有一个人算是好的，就是爷爷、奶奶和爸爸在他们家都算是高寿的人了。嗯，好惨呐、啊！哦，真是。嗯，怎么会有这样？就是好像也是躲避不过去的灾难，就在他家，就始终笼罩在他家，每个人的头上，怎么都躲不掉呀。嗯嗯。哎呀，感慨呀。嗯嗯。这这一家人啊，从上一辈哈、啊，哎，从上一辈到接下来这这一代，到这个大姐的这这个平辈们哈、啊，这好像都这个健康和生命都是受到威威胁的哈、啊嗯，哎，都有点年龄了嘛，嗯、也就这个好像这个这个挺不吉祥的果就爆出来了，嗯，哦，好像全家人。<笑>都不太无一幸免，对，都不容易。嗯、真的，像像这样的，呃，像一个家庭的一个大家庭的集体性的这种麻烦，通常，我觉得就是杀业太重。嗯，嗯，还有这个大姐她那个，后来她这个消化系统不工作了，对，肠胃不工作了，对，肠胃罢工了。就是你吃到肚子里，它就不消化。对。但是呢，一般大家并不清楚哈，就我们并没有感觉我的肠和胃在工作，一般是没有感觉。不知觉，嗯。哎，是没有知觉的。对。哎，他自己在里面消化这些菜饭、嗯、食品，是吧？嗯。那我们不知道，但是什么时候开始知道了呢？就是等他不工作之后。<笑>是。哎，你这些饭食就塞到肚子里了，卡住了。嗯。就像拿了个什么猪肠子来灌，灌进去之后，它就成了一个死肠子。是，明白吗？它就卡住了。它连最后连喝水都不能喝。哦。真的。可怕哦，这个痛苦太大了。哦。而且他们家是这样，就是李大姐这个是很严重的，但她其他姐妹都有这种肠胃消化不好的问题，都四五天，很多都是四五天才大便一次，都得要靠吃药。然后她父亲也是。食道癌走的，就师傅看看都是与消化，对，哦，还是消化，嗯，和横视有关系、嗯，对，嗯，这个就是说，你吃进去它也不消化，嗯，吃进去排不出来哈，咱说大家有一个说要发财的吉祥兽，中国人都认为的，啊、对对对，这头上有一只脚的叫貔貅是吧、嗯？那个是传说中的一个想聚财嘛。嗯只吃不拉不排的这样一个吉祥兽，这样你不就有存货吗？是吧？是。可是人呢，不行。对。人他的生命就是在于这种轮回的这个转动之中，哈。对。我们吃的食物也是这样子，嗯、是吧？消化完了，呃，把吸收的该吸收的吸收，但是该排出一定要排出来。如果排不出来，人就憋死了。嗯。嗯，它和那个貔貅吉祥兽不一样。一样嗯。哎。所以我认为，像这种情况下的话呢，都可能与爷爷做强盗有关系。哎呦，这个师傅都还是说的可挺客观、挺谦虚的啦，还是挺照顾我们李大姐的感受的呢。啊、嗯哦，就是其实祖辈的这种，他就是直白的傻业了。啊，还有抢嘛，抢到其实破坏了。比方说，奶奶原来都是有家庭的，是活生生把人家从家庭里抢出来，这也是伤、嗯、极大的伤害呀、啊。他对一个家庭就毁了、嗯。对，这个对于爷爷来说，这个老强盗哈，嗯、抢了奶奶，完了过两年又跑了，嗯，这都算善良之举了。啊、嗯，这还不是很险恶的。嗯嗯，因为你要做一个强盗，请问强盗有做事的规则吗？你想？
，就是他看上了，他就要得到手的，嗯，对，他的规则。比如说，知道你家富有有钱有粮食、嗯、是吧嗯？嗯，那谁赚钱也不容易，对不对？对。你去到他家去抢钱，人家乐意给吗？不乐意呀、啊。对呀、啊，人家如果说，哎呀，看到强大，人家，比方说来抗争吧。要跟他抗争,抗争啊！对呀、啊嗯，肯定是不让他抢嘛、嗯。那我们也知道，其实古时候那个强盗其实都是挺凶恶的，对，都不会说“哎呀，抢不过你，我走啊”，不会这样。任何时代的强盗都不是好人。对啊、嗯，哎，他一定要有杀人的心才能做强盗。嗯，说吧，你如果我抢东西，你反抗呢？打你，打你还算时候还算温柔的命都可能。还有呢、嗯，如果我放你走了，你看见我的脸。回去报给官府，报给警察，嗯，你不就抓我了吗？那更要杀人灭口、啊。他叫不留活口，嗯，很多时候抢东西是不留活口，嗯，连人给杀了，货抢回去，嗯，就是这样子，嗯，人家很多是善良的生意人，嗯、拉着货是吧、嗯？哎，去到从这个省拉到那个省去贩卖，不就是为了挣两个钱吗？就是为了吃饭谋生，对不对？嗯。他把这个人给杀了，嗯，所以很多拉的货，这个商人哈，现在古代都一样，古代呢就很多是借钱，或者凑钱在一起的，哎，凑钱一起，我买了这些粮食，贩卖的那个省那个粮食贵一点，对不对？我能赚一点的差价，为了谋生而已了。这个没有谈这么价钱的问题，是吧？哎，这个去了先把人杀了，把粮食留下，嗯，是吧？还你路过的带一些金子银子啊，买卖买卖东西，在在，我看他爷爷这个年龄的话，这个时候可能有袁大头哈、啊，银元，啊，那时候纸钞不太值钱了，就是清末民初这个期间非常乱哈、啊，很多纸钞一张纸就是印几十万，几十万买两个玉米，就是也是不值钱，啊，不值钱怎么办呢？很多硬通货币哈、啊，就用金子或者是。元大头就那个银元，来进行买卖货，哎，对吧？你这个，所以他要就是劫匪嘛，强盗嘛，哎，一看身上带着很多钱，把人砍了，把钱拿走。嗯、是。哎，因为很多人的钱还是借来的，凑来的，你要把这些钱给劫了，关键他们家的人死了，这是一件天大的灾难和悲哀。还有呢。家里哈，因为连本钱都没了，都借的钱都都集中在说做这笔买卖赚钱呢，借的钱怎么办？家里人还得还，对，砸锅卖铁都得还人家的账，对，啊、哦，还个人的，还官府的，啊、哦，对，所以有很多人家里头哈，所以比如说这个男人出去做生意借了这个钱，结果人给杀了，啊、嗯哦，钱也被抢跑了，是不是啊、嗯？那家里人还钱没有啊？就逼得上吊自杀喝药，嗯，对，所以他就是直接和间接的，杀了很多人,、嗯、人，害命，还抢财，称得上强盗，就不是说抢了一两次，对不对？对，经常抢，经常杀，对，所以他如果活上，比如说他能抢劫的这个时间能有二十年的话，那得杀了多少人？那是。这样积累下来，血债。他在带着一帮喽啰，对不对？对。要杀两百个人，就像没杀一样，其实很厉害的，杀了很多人。所以我们就没有去想一想这个被杀的这个人，他的家庭、他的家属怎么去了他人家之前借的钱这些债务，对，对不对？对。哎，所以他杀一个人呐、啊，家破人亡。所以就是爷爷其实背的那些命债，嗯，都是非常巨大的。对、嗯，还有你这个钱啊，都不是正经来的，不是你通过努力，不是努努力杀人哈、啊，努力图呃努力的去工作，或者努力的做生意赚来的钱，这都是要正常合理的赚钱，对不对？这个没事，嗯，就是人这一生啊，偶尔有点便秘，你调整一下饮食，休息一下。是吧？运动运动就好了。对。呃，这个呢，他肠胃停止工作，肠胃罢工，彻底罢工。我还第一次听见这种。躺平瘫痪，都可以怪病。就是他整个就是这个消化系统就不干活了。嗯。我还第一次听说。就完全瘫痪了。对。嗯、对，但过去师傅就告诉我，他说你这个钱不是正道来的，哦、不是正道来的之后呢，就你吃进去吐不出来，拉不出来。
啊，那个时候就说过我，那时候想着，嗨、哎，老人说的话就是吓唬人的。哎，听到这个故事，看这不是传说，啊、真有发生哎、啊，真的因果不虚。呃，对他这个肠胃，他就不工作了，就卡在里头，对，这灌水也不行，整天就到医生那灌肠。嗯，哎呀，所以这是对他的折磨，哎，就是让你就是享受不到这种来路不明的财产，就是或者说你吃没这个福去吃它，其实就是、哎、对吧？对。对，嗯，然后，嗯，其实用这种方式折磨他。你看他的大姐二十岁就自杀了，其实也是犯那种严重的头痛病、嗯，也是有这种，哎，我们讲业力产生的这种这种头痛病，对不对？对。啊，七妹有精神分裂了，嗯、哎呦，八妹有得癌了。哎，严重的哮喘，这这么看，严重的哮喘，这他还算轻的啦。就你看他这一家里头，整个排出来、嗯，大家看一看，嗯、那就有一个好的嘛。真的没有没有。哦，就二姐算，啊、嗯，二姐算他们家这个命最好的了，相对来说哈、嗯。但是就是没有离婚，没有这种灾厄啊、嗯哦，但是还是也是肠胃弱了。嗯嗯。那也是想请问师傅哈、嗯，就是他。奶后来也讲到他的奶奶嘛，自己带着孩子们生活，嗯、呃，因为也会看病，其实也是帮了村里的不少人，嗯、接生啊，带着爸爸也是免费给大家服务哈。嗯、对。可是奶奶的这份功德，可、嗯、能算做了善事吧、嗯，没有，就是怎么也，就是最后孩子们还是有这样的遭遇。嗯。嗯不是你问话是特别巧妙哈、啊，你是个问题嘛。<笑>嗯，对，就是想那你说出来啊。嗯，就是为奶奶的功德不足以，就是来来抵消。比如说，爷爷杀了一千个人，嗯，抢了十万两银子，嗯哦。奶奶呢，这个功德哈，嗯，也救了几个接生的哈，嗯，几个娃娃生出来，嗯，啊，救了三十个生娃，嗯，和死了一千个人，嗯、你想比呢？嗯嗯。这就是你，你比如说你欠人家一百万，对不对？欠一百万，你还了十万，还差九十万呢。嗯。对不对？真的，哎，是这样子。真的，他就是说你这个功德、啊，功德和债务之间呢、嗯，和罪过之间不能相互抵消，嗯，确实是不平衡的，嗯，对。那所以呢，这些、这些、这些罪过，变成叫做负债子还了，嗯，嗯，这个子不光是，呃，儿子、子女都算，嗯，啊，对，子女都算。都跟着还，嗯，是这样的，哎，是呢，嗯，所以你看他小姑四十来岁就车祸去世了，对吧？真的是无一幸免、嗯，对。师傅，那我也挺替李大姐，哎呀，我觉得她好冤呐、啊。你说她一个小孩还是个孙女儿吧、嗯？对于强盗爷爷来说，哈，这么让这么一个小孩就无缘无故的受这么大的罪过，这么大的苦，还有她的姐妹、嗯，怎么都那么。都那么委屈，那么冤呐、啊，就要受这么大的灾难呢、哦？这个哈，啊、哦哦，我知道你问的意思了哈。嗯、那你说这个小孩平白无,无故的，遇上这么个爷爷，对不对？是呀，这是爷爷呗。那爷爷遭的罪，好吧，爷爷还不了。就是他是个小孩子，嗯，看上去还是可怜无辜的，也要他来承受。按照这个命哈，嗯，你比如说咱们还有大姐的相哈，嗯，从命相命相。长这个相就是这个命，哦，哎，那从前世今世来说，他可以和他这个爷爷和妈妈之间没有特特别多的关系，嗯，但是呢，这个灵魂，就这个大姐的这个李大姐的，她这个就是累世她她的这个唯一的这个灵魂，嗯，也就是她的罪过，嗯，就应该就生到有了这样的爷爷。和妈妈的后人，啊，这也正是他的，也就是就像考试一样，你这个跟这个分数就到那个地方上班吧，就是这个意思，啊，对，都分配过来的。哦，其实所以我们投胎的时候，嗯，这个规则上来说，对，也是有这个两种，就是自己的业力还有和祖宗的业力同时相结合，最后有个总分他也不冤枉。啊、嗯，就是人的这个命哈，最后形成由两个部分组成的。嗯，一个是呢，就是祖宗的啊，功与过，嗯，啊，这加加减减之后，嗯，比如说等于是六十分啊，哎，那那这个变成
，呃，就是咱们就说像这个啊，李大姐一样嘛。嗯。那么她自己的公寓过，啊，她自己的公寓过，比如三十分啊，这种情况，呃，就是功德少，啊，罪过多，她不是没有功德啊，她如果没有功德，就遇不上咱了。啊，是啊，对呀、啊，保了条命，对，嗯，所以呢，以他这个功过来算，就是他个人的，就是独立的这个灵魂体，嗯，嗯，他不是累世转世，对，那这个灵魂是不灭的，啊，无非就是你过得好与坏的问题，嗯、以他自己的啊功与过，呃，这个情况，他就应该到这样的人家，嗯，去感受这样的人家带给他的。苦与乐，嗯，对，所以此时的这个也叫他的果报，就应该在这样的人家感受这样的哦人生的感受，哦、嗯，对。所以师傅这样我，我我我觉得，当我们就是孤孤诞、孤孤而生的诞生在这个世界上的时候，我们说，哎呀，小孩子像一张白纸一样，实际上我们看着是个小肉团团、小肉球。但你都已经不是一张白纸了。也可以这么说哈，嗯，从这个大的哲学理论哈，就在我在看的时候，没一个小孩是真小孩。啊，嗯，都是灵魂的反复的转世。他可能有两万年的灵魂了。嗯啊，哎，所以很多小孩他和你用眼神交流的时候，比如他和父母啊，他家的长辈交流的时候，他不会说话的时候，他家亲生的长辈都能感受到孩子要什么。尤其是母亲啊，嗯，感受到哦，这孩子饿了，嗯，这孩子尿了啊、嗯，这孩子需要你抱一抱等等的，或者这孩子正在害怕，他可能他表面上没有举动，他哦哦哦，就那么哼哈两声，你就妈妈就完全解读了，嗯，他要这个，他要那个，嗯嗯，对，所以他这个，呃，从妈妈这肚子生下来，这是个，这个肉体是个婴儿哈，嗯，但是他灵魂不一定，是。咱们记得那个像美国那个转世小孩嘛？对。嗯，你看有这个二战时期，飞行员，光掉到海里去，嗯，是不是啊？那个小孩就给妈妈说，我就害怕飞机，对，害怕飞机，最后，父母亲真给带他到那个地方去了，那叫硫磺岛是什么岛了？那个地方哈，就是日军把他打下来了嘛。再就是，嗯，九一一，啊，纽约那个两栋双子塔被撞之后。在那个楼里头，啊，去世的人啊，无辜的百姓，转世。那小孩呢，生下来之后，他还没接触人生，还没见过外面世界什么样。他从窗户看见外面的高楼就害怕，妈妈就哭，就是他挣扎的感觉。妈妈说他要离开这个楼，他怕这个楼。为什么呢？后来就谜底就有了呀、啊。后来，当学着会说话的时候。比如说，爸爸给起个名字叫 Jack， 说：“爸爸，我不叫 Jack， 啊，是吧？我叫 Tom。”嗯，你叫 Tom， 爸爸就开玩笑：“你叫 Tom， 你在哪上班啊？”说我在双子塔的那 A 楼上班。你小孩没去过那个，那他生下来这个塔早没了，对不对？哎，怎么会这样说话呢？他说：“后来再说一点之后，我是那里做什么工作的？很恐怖吧？”结果爸妈，啊，他们住的那个地区哈、啊、还不在纽约。结果爸妈为了了这桩心事，说我们带孩子一起去看一看，连记者都跟着。这个事儿让爸妈震惊啊！这美国人今天是学现代的科学的，对不对？年轻妈妈谁相信这个？太奇怪了。这个新闻记者聊这个事儿，记者也觉得好玩，跟着他们一起就拍摄。结果果然到。打到那个废墟那里，有很多去世的人的名单哈。那孩子很快就找到自己的名字，还说这个是我同事，那个是我同事，他长什么样子，结果都是对的。哎，对，所以啊，有很多这个我们生新生的这个婴儿哈，他肉体啊、嗯、是个婴儿，但是这个灵魂呢不一定是个婴儿哈。所以呢，我们来到这个世界上有两种能量，变成我们今世的命运。大家知道了哈。哦，感恩师傅，师傅您这么一讲解，我的感叹就是，原来投胎它是一个机制啊，那这个机制是相当的复杂，又相当的精密，计算的非常精准啊，比咱们的手表还精准，又相当的公允的一个机制。嗯、是啊，嗯嗯。
，在车这个宇宙之中啊，它是有这个规则和制度的。嗯，当你触犯到什么程度的时候。你接受什么样的惩罚？嗯，对，就是这样，有奖惩制度。嗯，对，<笑>师傅，那您看李大姐都已经这么惨了，嗯，那她往后啊，现在特别是她又担心，一个是担心自己的未来，还有就是担心她的孩子哦。师傅，您能不能再给她指点一下，她能够怎么做才能够替祖上还点业债吧？佛说呀、啊，若知未来果，现在做的事。就是现在你的一个是叫起心动念，你的意念，其实你要比如说你爷爷说我要干强盗杀人，是吧？呃，还有呢说哎不行我要帮人，像奶奶就不一样，奶奶说我要帮人，是吧？你这个这个土匪把我给抢跑了，生俩孩子，对不对？那我就要帮人，是不是、啊？你看爷爷和奶奶意念完全不一样，所以我们这个念头特别重要。所以我们第第一念头选择是我要做个好人还是坏人？你选择做好人，肯定不能做坏事，对不对？对，所以呢，让这个自己自己的未来和将来自己的孩子也要顺利吉祥的话呀、啊，就是李大姐这个我就直白的讲了哈，时间原因，就是你最好抽空就去咱禅堂啊，去帮忙做义工，啊，做义工，消灾积德，让自己和子女的未来哈、啊，将来一定会更好。保证比你们现在好。现在你这个姐妹经历的其实挺不吉祥的，啊，所以的话，你就多去做这功德吧，啊，诸善奉行，啊，好事就帮着去做，好吧？还要任劳任怨，啊，任劳任怨的去，呃，我说实在话，真要有一种赎罪的心。那你说这个罪过也不是我做的，这没办法。你和你有缘分这个爷爷绑到了一起啊，你就只能帮他赎罪。啊，而且那你们也过去，我相信他和他的爷爷也有说不清的缘分在里头，知道吗？那你就要去，就像这个父债子还一样哈，他是第二代嘛，和爷爷之间的关系，他是孙子辈，对不对？对如果还不完呢？他的孩子往下传呢、啊？他的孩子还得还。哎，听着就害怕了吧？是是是。对，就是就分你的罪过有多大。啊、嗯，如果你杀人太多、抢钱太多，呃，这个东西是往下传的。这个罪过哈，你比如说你杀一个人，按照中国古代法律就是，嗯、呃，你要被杀，对不对？但事实上这个罪过呢，比你杀了一个人，其实你累积的这个能量，形同于杀了十个人，你要被杀十次以上，嗯、是这样的，它也是放大了。处理的时间越晚，他他就是增加的利息就越多，是这样。所以早还的越早越好。嗯，哎，要这样子，所以多做功德，多还债。嗯，这是重要的出路。嗯，并且呢，我呢也会给今天我们讲到的一些案例当中的朋友哈，嗯，哎，也会为你的祖上呢在佛前点灯，就为你们的祖先去消灾灭难，得到佛光普照和护佑。太感恩师傅了，嗯，哎呀，这样太慈悲了，嗯，因为他用人力还的，不太容易还清楚，真是费劲。因为你杀人越货太多，可是你们是无辜的，对不对？嗯，这我们是理解的，嗯，但是你们今天受这个苦，也是有它的必然性在里头，对，嗯，当然你能够找到我们禅堂，也带有它的必然性，哎。对，是。那所以呢，我就得只能去帮他们。<笑>还是有这一点善缘在的。嗯、是，对、嗯，对。所以希望李大姐能够非常感恩师傅给你的指导哈、嗯哦，就是要多做功德，嗯，也要多禅修，包括念佛、忏悔，对啊，积极的在禅堂也要做功德，嗯、为祖先点灯啊之类、嗯。那这是跟真的是承蒙师傅对他的这种关爱了，嗯、还师傅亲自。啊，在吉隆坡的禅堂为他在佛前点灯，为祖先消灾灭难，太吉祥了。嗯嗯，好，我们希望他能未来得到改变哈，得到佛光普照护佑哈。嗯，好，送他个礼物哈。嗯，好的。来，这个牛角的天珠哈，嗯、这个带上它啊，能避开一些邪气，避开灾难哈、嗯。希望你的未来呢，健康自在。如意吉祥，收到，感恩师傅。嗯。
那师傅啊，我们还有一位网友哈、啊，他叫小凯啊、嗯，他也是在这个清明期间给师傅发来了一封求助信，嗯，嗯想要呃跟师傅分享他的这个故事啊。好的。他说：“师傅好，我是小凯，感恩师傅在百忙之中为我指导。”那十多年前呢，我就开始啊，就经常会听到有一群人说要谋害我，而且还被一大群人在追杀，我就只有四处的逃跑去躲避。后来去看了医生，我才知道我患上了精神疾病，医生管这种病叫被迫害妄想症。那住院打针吃药后啊，就能够缓解一段时间，但是解决不了根本的问题。我不定时的就会犯病，反复发作，也不能安心工作，总是换工作，四处打零工，一年也干不了几个月的活儿。而且还因为这个呀，我都搬了三次家了，因为我总是能够听见邻居他们在密谋想要害我。那今年年前呢，休养了几个月后，过完年初七，我又去外地打工了。可是刚一到工作单位，又听见一大群人在商议如何杀了我，并且啊，我看见他们给我往身上拍花、下迷药，我就赶紧坐车往老家赶。这一路上啊，那一大群人总是跟着，无论我转乘多少次车，估计是坐了火车又坐汽车这样子哈。可是这群人一直都没放过他。后来终于到了父母家，半夜还是能够听见，甚至能看见一大群人要来杀我，我就报了警。结果第二天我又进医院了，住了一个月的院，到三月六号才出来。犯病的时候我在家呀，我都能够听到楼上楼楼下左邻右舍的邻居们说如何谋害我的事。那我也有听父母说，我的爷爷、三大爷都是上吊死的。二大爷的儿子也是出车祸掉到河里死的，三大爷的孙子也是掉到了一个小水沟里死的。我的父亲在家排行老四，之前呢有人说祖坟上可能有问题，所以就迁过坟，但是也没有解决问题。后辈们还是不断的出现横死的事情。我小时候不懂事，和比我大三。大的三个朋友上山去抓蛇，吃蛇，吃蛇胆，吃蛇蛋，还吃蛇的心脏。后来呢，这三个朋友都在四十多岁就横死了。我现在呀、啊、是真心的忏悔，因为无知伤害了无数的生命，觉得自己太残忍了。师傅，我错了，对不起一切伤害过的生命，都是我害了他们。我的媳妇儿也经常为祖辈们和我伤害过的蛇们点灯，做赞助和供养。我们还要继续多做供养和功德，恳请师父指点和教化。我还应该怎么做才能化解这一系列的问题呢？师父，我真的错了，恭请师父救救我。嗯，又是一个苦命人呐、啊！对，哎呦我的天哪，这个他这个看到的这个到底是什么呢？那么多人在追杀就我们想象一下，他经常就是这过去的十多年来所处的状态，就是经常会听到有人要谋杀他，然后看到有人一大群人来追他。就处在这个奔跑、想要保命的这么一个这个过程中，嗯，这是不是一种幻听幻觉呀，师傅？这个网友都听懂了哈，嗯，就是一般成为这个精神病或者精神分裂症的人，出现的一种现象哈、嗯，哎，但是每一个病人他幻觉的东西不一样，嗯，嗯，我见过不同幻觉的，哦，嗯，还有种幻觉别人喜欢他爱上他。<笑>有这样的，嗯，我民间，算了，不讲民间的，嗯，就是有这样子的啊、嗯。那么他呢，就是一直有人要陷害他或者要杀他，嗯，嗯，而且是一群人，是吧？对，哎、嗯，咱们就说，如果从科学态度来思考这个事情哈，就算是幻听幻觉，或或者真真看见也好，但是咱们说他是幻听幻觉或者幻视，是吧？嗯，对，哎、嗯。但是他，你看他的行动呢，他就吓跑了，赶快回老家。对，他真看见，他真看见有人在追杀。是他真看到了，他看到了。他为什么会看见有人追杀他？他为什么看见的不是有人来爱他？嗯
对。那我呢、嗯，也做了一个分析哈。嗯。比如说，你小时候受刺激了，比如说你上学的时候，嗯、有人半路接着打你，嗯，那有没有精神受受损伤，对不对？对。受创伤，或者是呢，有一天你那年龄还小的时候，啊，比如说你爸爸惹人了。人家一群男的拿着刀剑棍棒哈，到你家来打你爸爸，把你爸爸打死了或者打成重伤。那你呢，正好趴在床下头看见这一幕，受了刺激了。我们也可以理解，可能是这种情况，但是他没说这个。对。并且说这个不是一个巧合。嗯。啊，喝口水。嗯，对，他这个是。他近十几年才出现的状况，他还不是说小时候就一直有这样子的心理阴影，而且他也不是说受到了什么创伤之后，有这样的被刺激了以后产生的一种精神性的变化，嗯，就是突然性的爆发的，对、嗯，就是有一个点呢，就证明他不是一个人的幻觉，哦，因为他讲了他两位爷。都是横死的，对对对，是自杀的，对，嗯，啊，那一个人有勇气去自杀的时候，请问他看见的是什么呢？他是被逼的没办法了，才选择了自杀。那是不是他们的爷们也是觉得被人追杀呢？嗯，而无路可逃。嗯，啊，那有的咱们呃，比如说有个电影画面，嗯，这个人跑到屋顶上，嗯，啊，完了之后。对着，他觉得我们比如说看见就他一个人，可是他呢，他站在屋顶上，这个人看见是有一群人，嗯，拿着刀枪棍棒，还在追他、哦。结果呢，他一看没地方躲，哐就跳下去，结果就摔死了。对我们明就是眼睛看到的，就是认为他就是跳楼自杀了,了。但是你看他自杀前的那个场景呢？他不像今天的有些视频上，一个小姑娘失恋了自杀，嗯、啊呃，好像看不到未来希望似的哈。他、嗯、在那想啊想啊想啊、嗯，呃，警察来劝说他，底下又放各种床垫给他撑着，等等的，他没这个过程。嗯，还有些那个当时那种自杀，其实就像灵魂的踏杀。嗯，他看见有一群人来打他杀他，他吓得赶上就躲，一躲。嗯从屋顶上往下一跳，结果摔死了。嗯，但是别人呢看见的就他一个人跳下来，是这样。那是不是可以这么认为？就是说，是那些鬼魂逼的他去死了。嗯、对，鬼魂就我是觉得有点儿，比如他那两个爷的上吊自杀、掉水沟里死等等的，说不定和他很类似的感受。哦。也是有人追杀、追杀、追杀，嗯、啊，无处躲。无数有时候人受惊吓受到一定程度，也有人想死了算了，嗯，对不对？我们可以想象这个这个事情，因为觉得无路可走嘛，你天天有人追杀，可给别人说别人不相信，但是你自己就吓得要死，对不对？嗯，哎，所以也进行自我了断，这是一种。太恐怖了。第二个，他是被一群鬼逼着被杀，被杀，但是我们别人看不见别的鬼，就是他自己自杀。嗯、呃，都都有的。嗯嗯，真的是太恐怖的事情。比如喝农药上吊，其实有别的鬼在帮忙给他套脖子或者往嘴里塞药、哎，都是可能会发生的。嗯，嗯哎是。但只是说，这个事情，它的最真实性只有当事人自己知道。啊、嗯。但是呢，别人不知道。嗯。可以医生呢，医生这个好做人就最容易说啊，他精神病。完了之后自杀了，嗯，一句话，警察也省事了，是不是？嗯，这是因为医学和科学界没有办法解释，也没有办法看到的真相的嘛。对，嗯，对，所以就他叫小凯是吧？对，就小凯这个他这个感受，他能感觉这是虚假吗？没有啊，太真实了。嗯，啊，把他逼得从这个地方打打工，打了打工，就像他又看见了，看见赶上就吓得跑。对不对？嗯。哎，所以工作一段时间，哎，这个感觉一来之后，就又又躲了。对。所以他没为啥没法长期的工作呢？是是、嗯，真的挺愁苦。对，尤其是回了家乡之后，遇到这个事
，那警察和医生怎么看呢？精神病有犯病，关起来，嗯，打镇静药，折磨，大量剂镇静药一吃了之后，嗯、完了之后哈、啊，说是眼睛都懒得睁啊，别说跑了，嗯，就有幻觉没有幻觉，其实混合在一起了，就像一锅粥一样。嗯是这样，等于压制了他的感、嗯、感官系统。嗯，所以他这个情况，嗯，我觉得可能也是与他的前代的祖先呐、啊，嗯，这个行为有关系。对，你想他两个爷死了吧？哈，是，哎，都是横死吧？嗯，对呀、啊。这么说，其实从他爷爷辈已经开始受这个家族业力的果报了。对，爷爷辈就开始受了。如果他呢，接下来就是他的兄弟或是堂兄弟，可能还会出事是吧？有，对。二大爷的儿子，嗯，哎，你看出车祸，出车祸到河里了，出车祸掉到河里死了，嗯，连撞击到淹水是吧？对，死在河里啊。你看三大爷上吊死，哎，他的孙子三大爷的孙子呢？嗯。哎，又是掉到水沟里。啊、你看，前面有一个掉到水沟里，从车掉到水沟里死了。嗯、你看，这是二大爷，三大爷的孙子也是掉到水沟里,水沟里淹死了。是，难道这是巧合吗？还有他的亲爷爷上吊死，嗯，是不是啊？他爸妈没事但是到了小凯这一代呢，小凯又在一直在被，像是鬼鬼魂的追杀。嗯、对。所以这不是巧合，哎，人家，你想嘛，别人杀了你们家的人，你作为后代要不要报仇，对不对？是啊。咱们从灵魂角度来说，你杀了我，我也没惹你，嗯，我就要报仇，我就要追杀你，嗯，对不对？为什么好几个在追杀他呢？你杀了不少多，那他杀了冤魂，或者是他，或者是他的上代，祖辈上，对，那这个父债子还呢？嗯，父债子还不光是说儿子还爹的债，你只要是他的后代，就跟他一块儿还。哎，是这个意思。还多少代都逃不了。对，你看他前头，等于被人追杀，死了，死了，死了。嗯，到他这儿，如果是解脱不了，得不到保护的话，也麻烦。往下，哎呀，真是。就他的清醒的时候，他赶快到我们这儿来求救。对。啊。嗯，那我觉得，所以你呢，之后哈。你要有一个忏悔的心，嗯，那你不要说，哦，我没，我没做过什么缺德事儿啊，我没有杀过人呐、啊。现在法律这么严，对不对？嗯，很多时候咱们不是说了吗？这可能不是你杀的，嗯，但是和你这个和你这个灵魂本身它有绝对的关系，嗯，啊，从这个家族来说吧，可能是你老爷爷或者曾祖父杀了很多人。就比如说，也是个强盗，是，对不对？是是,是这样子、啊。是。那你作为他的后人，你要受这个苦。那说独立的一个灵魂学说的话，就是因为你也有罪过，所以你也变成他的后代。嗯，对他这是还杀蛇，吃了那么多蛇，吓人吧？嗯、也是啊。他吃蛇也挺怪异的，嗯、也挺妖的。嗯。你还什么挖蛇心蛇胆？你蛇胆你不嫌恶心了？嗯，真的。嗯。他说这种。缺心眼的行为啊，嗯嗯，所以也是罪业加罪业这样子。对，嗯，所以咱这个在我们不懂这些道理的时候啊，觉得伤害的本身是一种快乐。嗯，大家为啥杀蛇呢？因为蛇很猛啊，咬一口你就死，对不对？因为你害怕蛇攻击你，所以干脆就打蛇，打了蛇之后杀你。哎，他觉得是一种快乐。嗯嗯。所以这个也会给他增加他的罪过，嗯，是这样的，是啊，你看他小伙伴一起杀蛇的人，都是中年就死了，对，对另外三个都早就四十多岁就会受到果报了，嗯、对呀、啊，那都叫只能叫做夭折，嗯，对，蛇的报复性多强啊，嗯，对，所以的话，他这个也不例外，嗯，也属于这种情况，是吧？嗯、既有这个祖辈的作业，嗯，啊，完了之后人家来仇杀你。还从灵魂来说的话，你是不是就是那个杀人的爷爷转世呢？哦、非常有可能。嗯，真的有可能哎。有时候这个家里的这个关系哈、啊，因为某种原因的话，比如说你上辈的爷爷，或者是爷爷还可以理解哈，就是父亲的父亲，还有父亲的父亲的父亲，就是爷爷的父亲叫曾祖父嘛。对。还有的是曾祖父转世。嗯。啊，还有这样子的，嗯，那么这个苦你就得来受，嗯，就这样，嗯
，呃，生的人是个小孩可是个灵魂是个老魂是是。对，那你杀过的这些生命呢，就来追杀你。嗯。嗯，所以的话呢，这小凯哈，哎，那我们呢也帮你化解你的问题哈，在佛前点灯祈福，啊，希望佛菩萨呢帮你消灾灭难，也保你寿命。现在好好修，啊，抽空就念佛，好吧？嗯，你呢？别那么太担心了。你就是说，先说这是个幻觉，我忏悔。他们现在伤不到你，好吧？佛光护佑着你哈。你先是要忏悔，抽空就念佛，尤其是念念地藏经。哎，抽空好好念地藏经，一天不一定读完哈。啊，你念他两章，啊，你再睡觉，你就会踏实了，好吧？那我呢也会呢，送你个小礼物，你呢就戴在脖子上头。嗯。啊，送你一颗大号的虎牙天珠啊、嗯，穿上个结实的绳，挂在脖子上哈、啊。嗯。你觉得在安全的情况下，就不要勒太紧，别勒着自己的脖子了，好吧？嗯。哎，如果说你睡觉只要是不踏实的话，你可以把这摘下来放在枕头底下。也一样护佑你，好不好？嗯。哎，我觉得你还是挺有缘的啊。是呢。所以我呢也会护佑你，佛菩萨出手护佑你啊，你就有救了，好吧？嗯、哎。以后多念佛，多行善，好吧？一定会把这些事情能给你平息了，好吧？嗯嗯。感恩师傅，太感恩师傅了。嗯。哎呦，太幸运了，这个小凯。嗯。哎呀，其实其实他其实挺不幸的呀。你说，咱从这一个个体来说。嗯、是。是你说你现在从年轻就整天被一群鬼追，这样谁谁不害怕呀？嗯，对不对？嗯、你说这样他能做事业吗？能结婚生子吗、嗯？哪个女人敢爱这样的一个人呢？嗯、你说天天遇上一群鬼追杀你，嗯、可是这个旁边人看不见，嗯、就是你自己犯精神病啊、嗯，人能给你过日子吗？嗯、你小凯长得也挺帅的，对不对？嗯、哎，所以的话。以后我相信慢慢就好起来了啊！嗯嗯，哎呀，感慨是，就是看到小凯这个，嗯、他从他从爷爷辈儿就开始受这个果了，师傅哈、嗯嗯。那他估计就是爷爷辈儿的上辈儿、上上辈儿就种下的这个因，是吧，师傅？传了这么多代下来，嗯。我之前查过，有一个传了有十多代的。哦。啊，也是被追杀呀、啊嗯，横死啊，十几代。哎，也不让你死光了，哎，就是让你慢慢受折磨，嗯，就是这样子的，它很恐怖，就是，嗯。所以我们真的是看了这前面两位的他们的分享，感觉这个我们人生今生的这个遭遇哈，嗯、呃，无论是疾病啊、横事横祸呀，背后都有它的因缘，嗯。嗯。呃，就是今世咱们。所感受到的人生中的种种的叫做富贵吉祥也好啊，还是天生聪明，完了又将来又做官呐、啊、经商啊、赚了钱呐、啊、出了名啊，是吧？这些这个是人家的功德所致。那么还有相当多的呢，就是哎，我们有严重的疾病啊，生下来的残疾呀、啊，啊，还有呢，这个贫困潦倒一生啊，哎，我在过去在。和师傅一起接触众生的时候、啊，哈，真的，哎呀，有些人生下来这胳膊就不长，可是人都二十岁了，胳膊那么短，就不长了，就停留在刚生下来那个样子，还那个腿啊，就没伸直过，佝偻腿，对，天生的残疾、哎，对，有的十几岁才会喊妈妈，嗯，哎呦，哎呦，真的好，你说这苦不苦啊？苦苦苦，对，那么这些呢？我觉得是也像今天我讲的，就是两大原因组成的。一个呢，这个体系来自于这个祖祖辈、祖宗的行为啊，善恶行为所导致的。哎，你的你的子孙哈、啊，子孙后代要来还这个债，哎，所以让你贫穷啊，啊，横死哈、啊，很多的横死的本身。等于是被收走，叫做，嗯，这只是表面看说，哎，他撞车死了，或者是他突然脑溢血死了，啊，有很多这样的横死是被鬼给收走，是这样啊。
，哎，这种就多了。所以这样的话呢，就是我们这个祖宗所，呃，做的这些罪过吧，就一直往下传，传到，呃，到什么时候呢？这个债要还完了为止。我刚才讲过，还有，你犯的这个罪哈，它是不断的往上加利息的，还的越晚，加的倍数就越多，还的越早越好。其实银行存钱是这样，是吧？存的久呢？银行存钱不太一样，就像有时候有利息，有时候没利息，是吧？嗯。但是公寓过的本身利息呀、啊、是疯狂的涨。嗯。比如说我们做功德吧，做功德的话呢，它是，嗯，讲的啥？舍一得万。没错了，对对，谢谢提醒哈。嗯、做功德就是我们去呃供养布施一块钱，按数字来说。我们的回报，如果用数字来算，是一万倍以上，嗯。那么我们这个祖上这个呃公寓过呢，通常让我们最直白、最容易体会到的最多的，是在五代以内，这个也叫做假设叫做遗传的话，是最明显。哦。从疾病到麻烦度。到大是非灾难，嗯啊，灾难，啊，就是最强烈，对，显现的，对，这五倍以内，呃，五倍左右呢，就是高祖，啊，高祖、曾祖，就是往上数嘛，因为你最容易理解的就是你自己，接下来再往上数是父母，对，啊，就是祖父母，就是爷爷奶奶，啊，还有祖父母的父母，就是曾祖父母，啊，曾祖父母再往上第五代，叫做高祖，啊。啊那么这个五代呢，大家记不住可以拿手机照下来哈。嗯。哎，这个五代内给你传的东西，啊，是最明显了。你看，光光爷爷这已经好几个了，对不对？已经三代爷爷了。对，所以这个五代以内他们做的啊善恶对错，传给我们的机会是最多不过了。嗯。所以大家知道这个感觉了哈。嗯。所以父债子还这个概念。最明显的就是你从高祖做了罪业，啊，到了这个第第五代世孙，你还在替他在还债。就是哦。可能与你这个值班的你的亲爷爷也没有关系。嗯。但是亲爷爷也是在被这个罪业的这个控制范围里头。受害者。他们也成为受害者。对。啊，是这样的哈。对。所以呢，他们的。他们对错、好坏、疾病，啊，还是看似横事，等等一块都往下传。对，嗯，我的天，师傅这样的理论，如果我们了解了的话，我们网友一定要也要有举一反三的这个想法。也就是说，你今世如果做了一件坏事，你是那个高祖的话，不得了啊！这个灾要往后传多少代下去啊？对。所以咱们可不能做坏事啊！真的是什么坏都不能做、嗯。对，就是但是呢，反回来说哈，如果咱的祖宗有一位哈，做了一个天大的大好事，哎，利益众生的大好事，嗯，哎，接下来你这个后代哈，可能有若干代是如意吉祥。哎，哎，你看有的人，人家也有说，我这个大概十来代以来，都是有知识。啊，有学位，过去做官的、经商的都特别好的，嗯，整体上都比较好的，对，哎，还到现在还在兴旺发达的，嗯，都有，对，对，有这样子的，对，所以我们一定要做一个称职、合格、有功德的祖先呐、啊嗯，那我们往后传的都是功德了，对，哎，就不是罪业了，是，这个太感太重要了，了父母，你作为当代啊，你如果已经成年了，嗯、你为人父母了哈。嗯如果你就经常修行念佛做善事哈、啊，看似并不大的一件善事，说不定，啊，你这个这种功德的这种行为呢，可能会让你的子孙哈、啊、三代五代都沾佛光。是。哎，他觉得你这个是未来是个大好人。嗯。而且因为你这种吉祥的感觉呢，说不定你生出的孩子是很优秀。嗯。说你生的孙子哈、啊，你儿子生的这个孙子。将来一定是一个大慈大悲的人，嗯，哎，人就忽悠了，为了忽悠你孙子，所以让你这个祖上也沾光吧，嗯
，从佛陀的时代可以跨时空往回追溯呀、啊。嗯，哎，他们也会好。嗯，哎，话说回来哈，到今天咱们比如说为咱祖上做功德，嗯、点灯啊、念佛呀、啊、做善事啊、塑佛金身呐、啊、等等，做这些善事的话呢。如果咱的这个祖辈，比如说转世为人了，正在受苦，正在得病，他们你在做这功德的时候，可能他的病明天就好了，他要受的苦呢，立刻就不苦了，哎，假设说，像当《地藏经》说的哈，如果正在地狱受苦的话，哎呀，做这份功德哈，哎，他们可能就就瞬间解脱，脱离地狱，对，往生天国，啊，因为有层次嘛，是是是，往生天国或者是东西方极乐世界，是是是，哎哎，所以你看，你这个做善做功德和你做恶的话，你看它的差别巨大，太大，嗯，万万倍呀、啊！做功德是最好的出路、嗯，对，嗯，所以我们念佛呀，啊，念地藏王菩萨名号啊，嗯，哎，念对了，这个佛菩萨一开心一高兴，这一句就能消了。就是万事灾呀，哈、嗯，哎，咱们这个祖先也好，咱的后代也好，就如意吉祥了。嗯，<笑>是啊，嗯，所以师傅，其实，在清明季节，我们最希望的就是为祖宗求得一个安好。嗯，对对,对，平安，对，是、啊。那在这样的情况下，我们的祖先可能会用什么样的方式来给我们传递信息呀？嗯。嗯这个呢，我正是想告诉大家的哈。嗯。当我们当靠近了这个。呃，清明祭的时候哈，啊，祭祀的这个季节来的时候啊，呃，我们差不多每一个人都可能有机会，就是在梦境中梦到看到你去世的长辈，乃至去世的亲人，也有去世的不一定都是长辈哈，比如说你那个打过胎，啊，不一定都是你的长辈哈，对，就有可能在梦中看到。然后提醒大家，有些景象哈，有些景象它是有内涵和寓意的。比如说，你梦到去世的父亲，哎，穿的很破旧，蹲在一个阴暗的路边，旁边一个臭水沟，哦，他在那瑟瑟发抖，伸着手在向你去乞讨的时候。坏了，一看就很可怜，很惨呢。这就坏了，嗯，这就是你这位长辈呢，正在地狱受苦，嗯，或者他的灵魂哈，在一个人不理鬼不理的那么一个非常差的地方，他的感受就是恐惧、饥饿、痛苦啊，受折磨，他可能正在这个状态，他就需要你帮助。还有的呢，就是。梦境中，就是直白的，你的这个往生的亲人呢，向你要吃的，说我饿，给我吃的，你怎么还不给我拿吃的来？啊，对他要求你，但是你看到他的景象也不好。再一种，你看到他的病病殃殃的那个样子，在梦中啊，因为这人已经去世了，你看到他正在得病，这也不好。啊，还有呢，去世的长辈抱怨你，哦，就抱怨后代了、嗯。你为什么不给我吃的？你为什么饿着我？或你为什么让我这么冷？嗯、啊，你为什么不孝顺你？生气了。对、嗯，这种责备的语言来的时候，你倒霉的时候已经发生了。这个时候，你的身体。通常在一个礼拜之内肯定会病倒。如果你有投资，对不起，能收回成本就不错了。没叫人把钱全骗走，就算不错了。啊，通常不保本啊，就会。哎，如果你真的做官呢，那惨了。最近恐怕有人搞你，不不给弄进监狱就不错了。哎，如果你正在盼着你的孩子考。一个好的大学呢，对不起，没希望。这个时候，如果遇到这种梦，你家就没有一件好事。如果临近将要发生的，你们想做的好事都做不成，都是负面的，就是这样。
，怎么办呢，师傅？怎么办？哎，到咱这儿来吧，嗯、求佛。嗯啊，我们帮你化解，嗯，好吧，嗯，我们有佛前点灯，对，伟大的药师佛给我们撑腰，嗯啊啊，随着释迦牟尼佛的教化，啊，东西方两位佛主哈、啊，嗯，能的佛光普照你，嗯，对，所以就帮你化解这些啊前后的这个因果灾难，嗯嗯，对，所以我们朝佛。一份恭敬啊，恭敬的礼拜，啊，那就是佛力的加持哈、啊，能消你无数、无数世、无数劫的灾难。嗯，哎，这多好呀、啊！嗯，对，对，嗯，但是你得到之后，那你说，哎，这个真的那么灵吗？当得到帮助之后，你可能还会梦到你的前面来抱怨你的那个亲人哈、啊。在梦境中，你会发现他不一样了，他快乐了，啊，他在赞美你，嗯，还像光一样，他就往上往上升了，对，都是那种让你感觉到舒服、喜悦、高贵的那种感觉，你能看到是这样，和之前完全相反的画面，嗯，就代表他们解脱了，太好了。那你呢，就吉祥了，对，是、啊，哎，如果这个时候你的孩子考学怎么样，考上了，金榜题名，榜题名嗯。你的投资呢？没问题，最少能收回成本。嗯，因为今天投资很多陷阱哈，嗯、至少能保本嘛。嗯，对。对，事业呢顺利顺畅。是。对、嗯，身体呢肯定是没有大的妨碍。嗯，是。所以一定要为祖先好好的做功德、供德，去帮助他们解脱。嗯。现在咱们所有的网友不是啊，那我们听这个的时候，我们就该倒霉嘛？不是，所有人。嗯，是所有人在这个季节都可能会梦到你的亲人，对，就是往生的亲人，对对对，他所呈现的景象正是我所说的那样的寓意在里。只不过是你懂点道理，你就读得懂。对啊，有些人就说啊，这不就是个梦吗？可是你后面还要遭受那个果，对，不理会的话就后果非常不好了。是对，嗯、是是，嗯，哎，你说这个呢，我就想起来几年前哈，有一个当时在温哥华。哎，一个一个人，就跟我说哈，他当时在中国，他还是做个小官，现在退休了哈。他说有一天呢，我就我就梦见，啊、嗯，他他父亲已经去世了，他年龄也不小，六十多了。哎，他去世的父亲呢，他就梦到心脏疼，心脏疼，因为他是儿子啊，他不管怎么样，什么身份，他还是个孝子嘛。看见父亲指着心脏疼，他就一急一急给醒了，醒来之后他心脏就疼，他的心脏就疼了，心脏就疼。哦。第二天呢，到咱禅堂，啊，正好就碰到我，啊、说：“哎呀，是不是赶快赶快看？快快快！我做这么个梦，我就是做了个梦，这个事儿就我心脏疼开了。”嗯。我说：“赶快去点灯。”嗯。啊，多少钱？你点最贵的去吧，自己去。到里面去找去，对，最大的灯就化解了。嗯，而是你给我加持，我说我给你加持，我加持完了还不顶用，嗯，因为这要靠佛力来化解。对，嗯，你父亲那个捂着心脏痛，是他，你父亲对你非常不满意。哦，哎，痛心啊，痛心。嗯，那你这个不孝子，嗯，你这个贪官啊，嗯，对，你会丢我祖宗的人呐。嗯，嗯。如果不知回头，我收了你去。哎，所以他父亲在威胁他。是。完了，他就心脏痛。让他也心痛嗯。嗯。如果今天没找我们呢？他在家犯了心绞痛死了，那就死了呀。这看上去就是心脏病发作而已。心梗发作。对。就很快就过去了、嗯。其实不知道这是因为祖先的原因啊，因为他去世的父亲的这个原因。嗯。嗯对，但是事实来说，这一位现在还活得好好的，啊、就住在文哥华。幸亏师傅救了他、哦，佛救了他。哎呀，这个，嗯，嗯这个因果的规则就是这样的规则。嗯、完了一个礼拜之后，啊，就到禅堂找我。那时候我还在那边哈，他就跟我说，非常感谢。嗯。他今天他还为他的，呃，他能想到的祖宗都点灯、嗯、做功德。这个才明智。哎，他点完灯之后。
他把那个钱在那一搅，显得咱们很市侩哈。他就跟我说那个细节，等我刷了卡，钱一付了之后，哎呀，不知道心理作用怎么回事，我那个心脏就没有感觉了，就好像哗，心安下来了，就好像一个闸门打开了，通了，通畅舒展了，嗯、不痛了，嗯、他去压一压、嗯，之前捂的那儿啊，这个连这外面的肉都痛，嗯，这个还压一，不痛啊，这是真的假的？嗯、就就没事了，真的，哎，好玩吧？他昨天我还去打高尔夫呢，啊，你看，<笑>所以就叫心道佛知啊。嗯，做了这件事儿了，对，我就懂了，知道了。是，嗯，他做了梦，之后父亲就说：“嗯，儿子，好好做，好好去跟着师傅去念佛。哎”哎，他父亲全身透明的白色往上一道光哗下去、啊，他父亲笑着给他招手。嗯、哇，他说我现在说出来，眼泪就出来了，嗯、毕竟岁数不小了哈。想起老父亲来，我说这就对了。嗯，哎，对你父亲在那受苦，来骂你，来惩罚你，对吧？你要不遇到我的话，我估计，哈、啊，你今天就挂掉了，嗯、就没了。对，<笑>对，是呢，好玩哈。嗯，没有意思、嗯，但是咱们就得记住这些教训。嗯、对。嗯师傅，那我也给您分享一个哈，来自于我们大马的一位年轻人，叫素心、哦哦，他也是做到过跟他往事的啊、嗯，已经往生了的祖辈，有这样的一个梦境的提示哈、嗯。对，那素心呢，其实在二零二二年七月的时候，他就经历了一些事情。嗯，当时他说是有十来天的时候啊。他就会梦到一直他去追人，也有好多人在追他的这种梦境。梦境以后发生以后呢，他马上就去禅堂点灯，就点灯给那些在梦中追赶他的这些众生。好，后来呢，就过了几天，他身上有一些部位，像大腿的外侧呀，啊，腋下嘎吱窝呀，手肘啊，前面就突然出现了很多莫名其妙的瘙痒。就是痒得不得了，那涂上那些药之后呢，都无法的止痒。其中还有一个部位是在大腿的外侧，面积比较大。当时啊是在盂兰盆节的前夕，禅堂有安排七天的晚间念佛共修。素心在念佛的期间，这些发痒的部位好像就没有以前那么痒了。那么在念佛的第五天和第六天。他就把念佛的功德回向给什么堕胎婴灵啊、累世仇人啊啊！当时念佛班上都会这样的教育大家啊，在第五天、第六天的时候，我们把念佛的功德叫回向给啊这些其实曾经伤害过的灵魂。嗯，念完佛回家洗好澡以后啊，哎，他突然发现，在大腿的外侧原来发痒的地方出现了五个小小圆圈的黑青的印记。哎，你看。看这个照片哈，这是他自己拍下来的，感觉看着是不是像五个手指印的那种感觉？可是去触摸的时候呢，也不痛的。好，再听，七天念佛共修圆满之后，又过了三天，那么这些发痒和黑青的印记就消失了。所以苏心的第一个问题是请教师傅，他的梦境和身上后来消失的这些黑青色的印记。意味着什么呢？啊，这是他第一个问题。接着又他又来去说，他的外公啊是在二零二二年的三月二十六号往生的。其实往生的前一天晚上啊，他已经外公就对他的小舅说：“我的心脏好疼啊，不舒服，能不能带我去看医生？”可是那个时候呢，已经很晚了啊，可能是深夜了。小舅就说：“第二天吧，第二天带你去看医生。”第二天一早上，小舅就赶紧去敲外公的房门啊，想关心一下爹怎么样了。怎么敲都没人回应，结果打开房门一看，外公已经没有呼吸了。后来医生也证明，其实那个时候啊，外公已经去世了。他推算下来的话，应该就是在前一晚的半夜就去世的。哎。我们为外公准备丧礼的时候，妈妈特别还为他带上了师傅加持的手串，还有系上了这些吉祥神。除此以外，也给外公安排供养了地藏王菩萨，供上了十五天的操剑灯，以及一年的光明操剑灯。我们全家还为外公吃素四十九天。还是同一年，就在同年的八月二十七号，就是农历的八月初一那一天，哈。那个时候，差不多外公也往生了五个月。
。就在那天晚上，素心又梦到了外公，在梦里。他先看到了他的大舅和舅妈在一个茶餐厅吃饭，哎，他就过去跟舅舅舅妈打招呼啊。结果大舅说：“哎，你外公在另外一张桌子吃饭呢、哦，你去那边找他吧。”那个时候还在梦里的，我心里感到很疑惑，因为我的印象中清晰的记得外公已经去世了呀，怎么还会到茶餐厅里吃饭呢？他就疑惑地走到了另外一张桌子上去找他，可是怎么怎么找也找不到他老人家。我在另外一个桌上看到的是一个留着整齐的刘海、短发、胖乎乎的小女孩。这个小女孩我虽然不认识，可是很奇怪哦，我对她也没有陌生感。我就上去和这个小女孩打招呼，问她：“你怎么在这里呀？”小女孩回答我说：“我在为你的外公吃饭。”我问她：“我外公在哪儿？我怎么没看到他？”这个时候，小女孩指着桌桌上的塑料盒子说：“在这里，你看。”当时我只看到了塑料盒子里装满了汤和一点食物，可是当小女孩拨开食物盒子里的食物，用擦着指着一样东西说：“这就是你外公。”我马上挨近盒子一看，竟然看到一个类似褐色的骷髅头，那种小型的骷髅头那样。哎呦，它的嘴巴还有两颗大门牙在啃着鱼丸，我当下就被吓醒了。这个场景太吓人了！我的外公怎么可以变成这个样子呢？我也把这个梦告诉了妈妈，马上赶紧就为外公供上了超荐灯，也供养了西方三圣佛像。舒心的第二个问题是：请问师傅，这奇怪的梦是意味着什么呢？祈请师傅来指点他。感恩师傅、嗯。好，我们分析一下哈。嗯。现在他第一个问题吧，就是他那个腿啊。外侧，嗯，一个五个印对，五个那种深色的印子，对、啊，黑青的。大家都看那个照片了、啊，对呀、啊，是，嗯，其实好像个，像个啥呀？我就相对像个什么爪子的感觉。直白的说吧，嗯，通常，幸亏这个印子是在腿上，哦，如果在脸上。就在谁的脸上，谁的小命不保，命就没了。嗯，幸亏是在腿上。嗯，对，所以通常我们只能说这是恶魔的印记。嗯，我记得我在给人看相的时候说：“哎，他有恶魔的印子在头上。”嗯，听过我说这句话吧？哈，嗯，对，恶魔的印记不一定都是五个爪儿哈。嗯，对，有一个印在额头上，这个人就惨了。嗯，就会倒大霉呀、啊，精神病啊，啊等等事情就来了。嗯，就在腿上五个印是啥？看，直观的看着都像一个小爪子的印子。像个爪子印是吧？对。那么你也可以理解为是一个小孩手的印是有。他说他为堕胎婴灵哈。嗯。你现在明白了吗？嗯。可以理解为堕胎婴灵。嗯。第二个。就是小个子的，一个魔的爪印是，这留在这儿，就是来侵害你的。对。也就是当你留这个印就是恶魔来到了你的身体上。是。可以这样理解。嗯。那么之后他就跟着念佛班，是不是？对。是。念佛班之后就消失了。是是，还好功德回向嘛，回向给堕胎婴灵，还有这些。就是冤亲债主，所以这个素心呢还是个挺呃善良的孩子哈、啊。对，对他真诚念佛，做了很好的回向啊，做功德。嗯，那个恶魔的印子才消失了。是，所以我们网友也不要感觉奇怪，说哎呀，我年轻人呢还没堕过胎呀。其实，这所谓的堕胎婴灵也不是指这一世的堕胎婴灵，我们可能很多前世。也是做女人的时候，都会有堕胎阴灵的。他这个，我们就不一定非得是堕胎阴灵。嗯，咱们说是一个妖魔的印子，好，你不就理解了吗？是邪恶的印子。对，当这个这个颜色的印子在你的身上出现，就是越往上越麻烦。哦，嗯，你在胸口上的话，说不定会被憋死。哦，知道吗？要长在脸上的话，就横尸。嗯，对呀，长在额头上是处处倒霉，精神错乱呐、啊。对，就大问题就发生了，就越往上伤害就越大。嗯
啊，所以大家看，如果你身上有这种乌青的这些印子哈、啊，这些点点，尤其是长在脸上，一定要小心。嗯，它和褐斑不一样哈、啊。嗯，我们称为干斑，那个不一样的。嗯，啊，那个是由消化系统造成的一个啊、呃、这个斑哈、啊。对，像这样的发灰的这个东西，不是从你的消化系统出来的，嗯，是外来的侵害，是这样的。哦，嗯、知道了哈。知道了，哎，所以这个是这个东西，所以他念佛呢，就让他消失了。幸好念佛呀，啊，对、嗯，所以佛光普照啊，我们的念佛班，你别小看他的念佛呀，嗯，佛光普照不得了的，对、嗯，哎，就是让这个恶魔和他的怨气就消掉了，嗯，这样他就会被佛光护佑着。所以是感恩师傅的提醒、啊嗯，对，这个很重要的哈、嗯。好，明白了，嗯、师傅、嗯。嗯，那么素心的第二个问题呢，就梦到了那个更可怕，他那个外公。他外公哈、啊，外公我们北方叫老爷哈。啊。对，一个是他他描述了外公的去世哈，也是外公也不情愿的，就是晚上发病呢，心脏痛。叫着儿子去看医生嘛，儿子说这么晚了，现在医院恐怕也没医生哈。我们不知道这个真真真假假哈。但是第二天发现，就半夜已经去世了。这老人家，就是他在走的时候既有怨气，对不对？是。应该有怨气吧？是，能能想象得到。有怨气，啊，那么那么第二个的话呢，就是他这个苏心梦到他的老爷在。那个、一个食盒之中，对，一个食物盒里放食，像一个饭盒。哎，饭盒里头那么多食物之中，在里头藏了个小骷髅头。是。啊，是不是啊？那种暗色调的。嗯、可怕呀、啊！嗯。露着两个大牙在啃鱼丸儿。啊、嗯。这有意思，这么个这个细节有了鱼丸儿，它好像混合在食品之中。对、嗯。啊，就是。你看，人家不小心把它吞到肚子里去了，是吧？嗯，首先我觉得放在食盒里就感觉是食物呀，感觉对，它是一个食物了，被别人吃的。啊、嗯，然后你也可以把它当做一个丸子。啊、嗯，他吃那个鱼丸，别人把它当鱼丸。啊、嗯，是不是、啊？是哦。所以我们有意无意中杀生越多，但是将来你可能会转世为。鸡、鸭、鱼、牛、羊，就是动物啦。嗯，这、嗯、样将会成为别人口中的餐食。嗯，这个将寓意着他的姥爷将来哈，投胎转世的方向并不太好啊。是啊，这都能预见得到。他咬的叼了颗鱼丸，他会变成什么？哎，嗯，很容易变成鱼丸。嗯嗯，是。对，我相信这素心和他的。家人并不希望听到的话吧，但是，但是这个表现要怎么做？但这个解释我没有别的解释。嗯。啊，所以就是杀生太多。嗯。别贪吃。嗯。尤其是贪吃生物啊，贪吃生物的肉要小心了。嗯。就是将来有一天我们互为食物。<笑>今天我把你当鱼吃了，明天呢？真是。我变成了鱼，你再把我当肉给吃了。真的，就要。今生我吃他，来世他吃我，对，就是这样。哎，这句话感慨的是对的，嗯，真的是这样子。嗯，哎，所以呢，他应该要多为他和他的家人哈，嗯，哎，多为这位外公老人呢多做些功德。对、嗯，啊，让他，我觉得他接下来他有点走下三道的感觉哈，嗯，哎，要要为他。多做功德，积累解脱的资粮。是。哎，不要成为鱼丸。对。啊，什么鸡肉丸儿哈、啊，不管什么丸子，那是不对的，嗯、成为人家一道菜啊。嗯。哎，这是要做功德，因为功德有点缺少。是。哎，所以呢，素心家人呢，就得努力了哈，为他们念佛。当然，我也会帮你哈，也、嗯、也帮助嗯、呃，你老爷这位老人家哈，我是希望呢。嗯，祝佛菩萨保佑我呢，保佑这位老人家，不要成为那样一个啊恐怖的一个转世的状态。嗯。啊，那么作为他的孙女呢，也来忏悔做功德哈。嗯。所以呢，我们希望佛菩萨护佑这位老人家，不要到地狱道，不要到下三道。嗯。啊，嗯、啊，希望让我们的这个真诚的这个诵念啊。呃，我们真诚的发心呢，让这位老人家呢能够转世到天界去，好吧，不要再受苦了。
嗯，感恩师父，嗯嗯。所以我送给这个素心小朋友呢，一颗，呃，这个沉香的珠子，哎,哎，就在这个季节哈，嗯，就在这个季节的时候啊，所以我们是容易梦到，甚至看到或者感受到。啊，这样的气息啊，在我们身上带一些能够护身的一些宝物的话，就比较好。如果是你的长辈没有事，他不会害你哈、啊。就这个时候有一些这样的，可以这么说叫孤魂野鬼哈、啊。对不？如果不是你们家的长辈的话，那你碰到的就是孤魂野鬼，他说不定对你带有伤害性的哈、啊。那所以呢，呃，有缘的人呢，佩戴一些这样吉祥的宝物，啊。他是害怕红色的，还有这种叫醇香味道的。香味之中呢，比较好的呢是这个是沉香哈，沉香是上等的，还有好的檀香。那么再接下来还有几种香也是不错的哈，像还有那个柏树香啊，也是挺好的哈。对，那带有香气的这些宝物带在身上也好啊。还有是南红啊，哎，对这些宝物。金刚杵呀，啊，还有我搓的那个那个珠子，因为我太忙了，搓不出那么多来。八宝灵珠啊，嗯，啊，对大家都是有护佑的哈。嗯嗯，好，这颗沉香珠送给苏心啊，呃，希望能给你带来保佑哈。那我这边呢也会呃帮着你，让你的外公能够早日得解脱，往生善道。感恩师感恩师父。师傅，那这个也是清明的祭祖的时节，正好是我们可以来为啊我们的祖先做功德，也是来向祖先表达我们对他们的思念和怀念吧。啊、嗯，这种一种情感的时候哈、嗯嗯，嗯，那今天其实也是通过我们不同的故事哈，比方说一开始的李大姐，嗯、后来是小凯，其实我们都很感慨哈，这个。哎、呃，祖和后代呀、啊，这个是息息相关、血脉下沉的、嗯，血脉相沉的，真的是你想避、想躲都躲不开的啊、嗯嗯！所以这样的话，那在这个祭祖的时候哈、啊，我们作为后辈、后代的话，应该用一种什么样的心态来来纪念我们的祖先呢？嗯、啊，就。不论是啊，当然，祖先传给我们的也有很多，其实就像师傅刚才讲的，有很多功德相传来护佑我们这些后辈子孙的。当然，特别感恩。我们经常老话里说：“哎呦，感恩祖宗保佑啊，祖宗保佑<笑>啊，我们的小孩都健健康康、平平安安的考上大学。”这老人家一一到这个。就是祭祖的时候都是这样子、嗯、啊，嘴里念念叨叨的，那肯定是非常的感恩祖先的。嗯、啊，就是碰到一些不幸的家庭的时候、嗯，那我们应该怎么样来记住，才是一个非常好的这种平静的心态呢？嗯，呃，我觉得呢，我们身为人子哈，就今天你身为儿子女儿，我们上面总是有一代代传承，啊，既然有这个因缘成为你的啊先辈的。后人子孙哈，我们就有责任，啊，有义务，啊，就像父债子还这样的一个说法哈，我们就应该要去乐意接受，要有这样一个心态哈，要乐意接受祖宗和父母传给我们的，无论是功德，或者是看着不太好的那个东西。还有一些业啊、嗯，或者是债务，嗯、啊，说负债子还嘛，债务啊，嗯、呃，那么就说他还有一种叫功德的债，啊，或或者叫呃怨气呀、啊、罪恶呀、啊，就是你不能保证你的祖上没犯错，对不对？啊，不敢说叫欢喜接受，你一定要学会接受，啊，不去抗争，那你不要说哎。我爷爷我都面都没见到，或者我生下来我还不懂事，他就去世了，与我有什么关系啊？你可以理解为这样子，但事实上有关系，是吧？你看前头小凯被追杀那个，我相信不是他自己的事儿，你祖上留下来的，啊，第一开始第一位的这个李大姐的那个是吧？你这个人，你说他这一代能做啥？这一代有几个能能做得了强盗呀？对不对？他是爷爷做的，你看他这这一大家人。几乎真有点破破落落、家破人亡的感觉，对不对？
那你不感觉到可怕吗？所以呢，我们呢，来总结一下之后，我们要学会去接受，对命运、对现实、对自然的环境学会接受，学会接受才能和这个世界呢，最美好的去吻合到一起，反而会把很多看似坏事能变好事，是吧？我们上代人做的功德不够，或者做的坏事不少，那我们就这一世呢，多做善事。积功累德，为他们也包括为自己啊，因为你的上辈人做的恶哈、啊，这个报报在你这儿来，如果没完的没了，你还是报在你孩子身上去，对不对？所以我们一定要考虑到这一点哈、啊，所以我们要接受了之前长辈留给我们的一切好与坏的东西，但是呢，我们呢，要从现在开始呢，做一个好人，做一个善人。做一个有功德的人，做一个随时念佛的人，是吧？要成为这样的人，就是若知未来果，现在做者是。那我们现在呢，有这个正心正念啊，慈悲心啊，来主导自己所有的啊言谈举止行为啊，这就开始就有功德了哈、啊。对，那就能够帮我们呢，其实就是能感动佛菩萨。帮我们化解我们祖上的那些罪过灾难，这个化解带来无限的好处。比如说，这个祖先哈，祖先就可能往生天堂或者极乐世界。啊，那对我们自己呢，《地藏经》中佛怎么说的？你看我们做功德哈，来做功德的这个人，无论是不是这个去世者的子孙哈。啊，你认不认识你的问题？但是，谁做功德，七份啊，七份功德中六份属于他自己，就掏钱做功德的人自己，一份才是给你希望要供养的人。人家给你祖先嘛做功德，其实你得了七分之六，七分之一才是祖先。你看，绝大多数的好处都让你自己得了，你自己得了这些好处呢？因为你是承受果报的人嘛，这个好处，你的你的这个慈悲的这个能量，好的能量，还可以传给你的后人。你看，其实是个很好的事情哈。所以呢，我们自己做功德的本身哈，先是得救的是我们自己，其次才是跟你的祖宗或者是过去往生的亲人啊。所以我们的未来就得到了改变了。这个我相信大家听懂了哈。那做功德的方法多了。做功德的方法多了，哎，那你们俩介绍一下，咱们现在有没有给大家开放一下，给祖宗做一些功德的？对，承蒙师父大慈大悲哈，其实在这个特别需要给祖宗做功德的时候、嗯、啊，师父就是特别恩许，在菩提禅修学院网站上开设了清明祭祖超荐灯。嗯嗯，这个时候啊，特别啊，我们在祭祖的时候，在佛前为我们的祖先点上一盏灯，就是就像师傅刚刚所讲，是让佛光去照耀我们的祖先，让佛力去加持我们的祖先、嗯、啊，能够尽量让让我们祖先因为无名造下的这些罪业，能够把它消散掉。啊，就不再影响他自己啊，祖先本身也不再影响我们这些啊后代子孙了。所以这些都是要靠佛力才能够实现的啊。所以师傅也是特别慈悲，现在开放了这样的啊清明祭祖超荐灯。那么这个超荐灯呢，也是非常的优惠，每一盏哈六十八哈。那其实也是我们就是希望能够让我们每一位人。尽量多的为我们的祖先能够分别点上这样的一个超荐灯，说啊，这一盏超荐灯就是给去世的爷爷的，这一盏超荐灯给去世的奶奶，让他们每个人都能够怎么样，能够得到专属的佛光的照耀啊！所以就是希望我们用这样特别的啊清明优惠的的一个价格，让更多的人能够有机会啊能够。来操荐自己的祖先，能够点灯做功德，啊，所以其实以前我们讲的啊，千万别一大家子那么多人，历代祖先才分这一盏灯呐、啊，这个佛光这个照不到啊，这是照到的父母哈，对，照到的这个范围太小，那个力量也太小哈，所以真的是师傅的慈悲啊，现在所以如果你能记得的话。
，尽量的，就是比方说给过去过世的亲人分别点上这样一盏灯。嗯、那如果是哎呀，说实在是再往上，爷爷奶奶记得，曾祖父母已经记不得了，高祖父母更记不得了，只能写上七世父母或者历代祖先的时候呢，那如果我们有这个经济实力的话，尽量可以为他们多点多少份，比方说物理一下子做七份。给我的历代祖先，对吧、嗯？或者更有实力的，哎，我一下子做什么四十九份，那就会更强。希望我的历代祖先也因为我这个后辈的孝心，能够得到佛光的照耀。嗯，所以我们也要提醒哈，嗯、就是刚才讲的，可以，呃，建议大家可以做多份，比方说给七世父母或者历代祖先的话，有一些非常有寓意的好的啊数字，比如说七，嗯，十二。七、十二、十八、二十二、三十六、四十九，都是一些非常吉祥的，而且是有寓意的这些吉祥数字哈。如果我们做多份的话，可以选择这样的数字啊，来做给什么历代祖先啊啊，或者是累世父母啊，这样希望他们得到啊佛光的照耀和加持，得以安慰。嗯，尤其是如果我们最近梦见到了我们的某一位往生亲人特别的不好，就这个时候真的是要多为他做多份的功德，嗯、去帮助他，尽量多做，啊、对、哎，能够解燃眉之急呀、啊。嗯，啊，师傅，其实我还是有个提醒哈，对我们的网友说，哎呀，是不是我只有梦见了啊，或者感受到了才做呢？其实我觉得哈，就像你现在在世的爷爷奶奶，如果在世、嗯，你要孝敬他们，都不是说他给你打电。电话，你再去看他的，对不对？<笑>是,是，都是。如果你有这个孝顺之心，哎，就是趁着逢年过节啊，早一点就跟爷爷奶奶约上，嗯、请爷爷奶奶吃饭啊，或者送个红包啊，或者是给他们买一点他们喜欢的东西呀、啊嗯，或者带他们出去游玩一下，就尽你的孝心，对不对、嗯？所以其实也是一样，对我们已经过世的祖先，千万不要让祖先来提醒你。<笑>哎呀，我还受苦着呢。其实这个时候祖先已经受苦了。嗯。如果我们还算是一个有孝心的后代的话，提早一点哈，主动主动一点、嗯，先为祖上点上灯、嗯、啊，做了功德，我们才求得心安、嗯。那我们的祖先一定是欣慰的。是，嗯嗯，呃，你们讲得很清楚哈，对我们一份善心。对，千万别等他。那你说，我就试一试。有很多人死心眼儿，就是试试看我祖先能不能给我托梦，把我要钱要干粮哈。到那一步的时候，不太好，就是你的倒霉相就会现出来了哈。对，嗯，我现在给大家说这个，不是处于像商人拉生意，来勾引着你来买货、来掏钱，不是这样子的啊。对，如果你觉得没有事，你可以不去点哈、啊。但是确实是，当你梦到那个时候，就是坏事来了，祖宗惩罚你。你只要是有一个祖宗遗传给你，他找你是随时随地。还有，前头我们也讲过，什么投资啊，什么做什么项目，呃，赔了钱倒了霉的。我说一个最重要的原因是什么？不是别人的原因，是祖上原因。你祖上无德，自己无功，所以赚来的钱也会飞掉，煮熟的鸭鸭也会飞呀。这叫无福享受啊！没错嘛。嗯。所以，所以你，你要有有这么大的一个财富或者权利，或者这么高的一个知名的人士哈，其实你要有这样一种这么与此相相呃衬托的。这么大的功德撑在那里才行啊！你要有真有那种福相在那里。当你的福不够，我我们我说是说另外一句实话，其实我背后我们经常偶尔会议论了某个名人，说哎呀怎么这个样子，长成这样子不是丑哈，是相中有一些硬死结，怎么就出名了来，这个没两年就死了，啊，就是有原因的，就是你这个你的这个能量不够。因为某种原因，光一下出了名了，出了名之后呢，又没去做功德，没有做功德，咣当就掉下来。掉下来的方法不是权力没了，是命没了，就是这样，很简单的，很简单啊。所以这个就是说我给大家介绍，这样就是我们我们的祖先如果在地狱受苦，你能投资成功吗
，你能。胡吃海喝像个超级富豪一样，是吧？吃的满嘴流油，而且还大难不死，不可能的，肯定会出问题的，知道吗？就祖上无德，就像你的房下无地基一样啊！对，随时会，对，就是房倒啊，房倒人死哈、啊，就会这样子的。所以这它是需要功德的，嗯，只是说这个东西呢。这个概念只是在现在的科学之中还没有被认可，但是有点年龄的人走过了几十年人生的时候，其实你自己能感觉到，你的这个命啊，有很多叫注定的。就该你倒霉的时候，你小时候你算那个命，到现在一一的全部兑现出来，啊，对，所以你要活到一定年龄，你才懂得的，啊，又是这样的这个福气，也包括姻缘，谁和谁结婚，他有那种姻缘。才行啊！包括离婚也有他离婚的姻缘，命中注定，啊，所以我们也想好，我们这个与我们相关的血脉相承的祖先，不能在地狱受苦，在地狱受苦的，他的地狱受苦的程度越越严重越痛苦，还有你的祖宗那么多哈、啊，在下面受苦的比例也越高的时候，你这一辈子就没有什么好事了，啊。所以他要需要各种的好，这种福气积累起来，你才能在人世间享享福，知道吗？所以经常我们在这个古书之中哈，其实我的师傅也在说，我命相师的那个老朋友师傅也会说，说当你看着一个人，啊，他曾经看过一个县长哈，说你这个家伙哈做了这个官，他说很职场的，你做这个官呢，都已经费了九牛二虎之力。可是你呢，又做很多坏事，哎，说你当你这点福气消耗光的时候，你就会败落下来。那、哎、那个人当时还听了，就开始改，改改改。那两三年之后，还有吸引他的东西又来了，结果他的官就被去掉了，他忘了师傅对他的嘱托了，啊，在广场上整天混混混混麻木了，就还是出事儿。所以师傅就跟我说：“你看了吗？啊，这个尼玛县长，哎，他这个倒霉，我前头我怎么嘱咐他的？他忘了，成天光去喝酒，喝得自己糊涂的，嘱咐的正事都忘了哈。嗯，所以我们要有那功德，才能让我们这一世哈啊,啊成名成事，有道有德有钱有权啊。好，这个大家听懂了，嗯、呃，那。”今天呢，我还想呢，和大家再念一会儿佛哈、啊。对，我们真心念一句，啊，我们今天会诵念地藏王菩萨名号。我们最真诚的心念那一句的话，哎呀，我们的福气就来了。细节不说了，开始念。
为什么耶稣哈？ 
在摩耶梭哈，哦，哈哈哈，为什么耶稣哈，哈哈哈哈哈，为什么耶稣哈，哦，哈哈哈，为什么耶稣哈。哈哈哈哈哈，为什么耶稣哈？哦，哈哈哈，为什么耶稣哈？哈哈哈哈哈，为什么耶稣哈？哦，哈哈哈。为什么耶稣哈？啊哈哈哈哈！为什么耶稣哈？哦，哈哈哈！为什么耶稣哈？啊哈哈哈哈！为什么耶稣哈？哦。为什么耶稣哈？哦，哈哈哈！为什么耶稣哈？哈哈哈哈哈！为什么耶稣哈？哦，哈哈哈！为什么耶稣哈？为什么耶稣哈？哦，哈哈哈！为什么耶稣哈？哈哈哈哈！为什么耶稣哈？哦，哈哈哈！为什么耶稣哈？为什么耶稣哈？哦，哈哈哈！为什么耶稣哈？哈哈哈哈哈！为什么耶稣哈？哦，哈哈哈！为什么耶稣哈？为什么耶稣哈？哦，哈哈哈！为什么耶稣哈？哈哈哈哈哈！为什么耶稣哈？哦，哈哈哈！为什么耶稣哈？哈哈哈哈哈！为什么耶稣哈？哦，哈哈哈！为什么耶稣哈？哈哈哈哈哈！为什么耶稣哈？哦，哈哈哈！为什么耶稣哈？哈哈哈哈哈！为什么耶稣哈？哦，哈哈哈！为什么耶稣哈？哈哈哈哈哈！为什么耶稣哈？哦。为什么耶稣哈？哦，哈哈哈！为什么耶稣哈？
，为什么耶稣？哦，啊啊啊！为什么耶稣？啊啊啊啊啊啊！为什么耶稣？啊啊啊啊啊！为什么耶稣？为什么耶稣？哦哈哈，哈哈哈，为什么耶稣？哈哈哈，哈哈，为什么耶稣？哈哈哈。为什么耶稣？哦，哈哈哈！为什么耶稣？哦，哈哈哈！为什么耶稣？哦，哈哈哈！为什么耶稣？为什么耶稣？哦，哈哈哈！为什么耶稣？哦，哈哈哈！为什么耶稣？哦，哈哈哈！为什么耶稣？为什么耶稣？哦，哈哈哈！为什么耶稣？哦，哈哈哈！为什么耶稣？哦，哈哈哈！为什么耶稣？哦。为什么耶稣？哦，哈哈哈！为什么耶稣？哦，哈哈哈！为什么耶稣？哦，哈哈哈！为什么耶稣？哦。为什么耶稣？哦，哈哈哈！为什么耶稣？哦，哈哈哈！为什么耶稣？哦，哈哈哈！为什么耶稣？为什么耶稣？哦，哈哈哈！哈哈！为什么耶稣？哈哈哈！哈哈！为什么耶稣？哈哈！为什么耶稣？哦，哈哈哈！为什么耶稣？哦，哈哈哈！为什么耶稣？哦，哈哈哈！为什么耶稣？为什么耶稣？哦，哈哈哈！为什么耶稣？哦，哈哈哈！为
好大家恭敬何时感恩佛菩萨加持感恩地藏王菩萨好我们真诚颂念自然得到佛菩萨的加持护佑能让我们自己家人还有已经往生的一切亲人都能够得以超脱得以解脱这样我们才能生活得更好感恩师父跟着师父一起念佛觉得无比的幸福感恩师父的大家持嗯师父那我还有个小小的问题哈那就是您今天比方说在给小凯就是赠送一个礼物的时候也是给他一个虎牙天珠嘛希望他随身佩戴能够帮他也有辟邪啊之类的那如果比方说特别是最近一段时间如果感到家宅不宁或者是这种被这种灵魂干扰的情况比较严
那是一个什么好宝贝呀？哦，这是我故意摆的。嗯，这是一个古代的铜镜，你看这是它的背面哈、啊，它能穿着绳。啊啊，对，这个是比较素的，嗯，像这个越旧哈，你到了两千年前，你看这个战汉时期，嗯、就两千到两千三百年左右，嗯，他后头做了很多，嗯、呃，就像人类做不出来的那种几何图文，还有呢，里头有五层的故事，啊，像这个呢，就是就是两层，两层就是这个层后面图案越少越素的呢。就是这个时代离现在就是越近，呃，这个是呃北宋到之后到明代这个期间的，也大概就是九百年到五百年这个期间做的镜子，古铜镜。那这一面呢，就是在古代的时候可以照照人照脸的那一面。啊，那现在已经照不出了哈。<笑>都是、啊、它上头，如果你仔细看对着光看的时候呢，嗯、它里头还有一些亮的部分。但它毕竟是金属哈、嗯。它经过处理了之后，它经过处理了之后呢，啊，它有一叫，呃，那个时候就有一种可以来，呃、也不是纯度的、哦，我不知道它那个加工工艺叫什么。哦、它处理过之后哈、啊，它经常要用那种东西来擦，啊，呃，它叫镜子药啊，来擦一擦之后。它又亮，但是不如玻璃照人照得好。嗯，是。哎、呃，对，它还是朦胧的能照见。嗯嗯。呃，但是我到现在还没有看见过古代的镜子和现代镜子一样亮的，我从来没看到过。嗯。啊，但是这个古铜镜呢，尤其是专门能够避鬼，哦，避鬼气。嗯。弄个小架子，我这有个架子哈。嗯。就对着窗户门。那个方向，对着它、哦、就可以了。嗯，而且，嗯、对我在后头故意绑的这个五彩虹绳哈，哎，都是为了这个寓意。嗯，对，这样的话呢，它就有了这个功能。哦，这个鬼邪之气哈，它怕镜子。哦，其实人也怕镜子。你半夜起来之后，起来上厕所，<笑>吓一跳，千万别照镜子。镜子里头没别人，就是你自己也吓一跳，对不对？嗯。哎，一，所以我们正常的物质没没有这么大的一种把你照进去的这种效果，所以你不习惯。嗯。那这个鬼邪呢，也特别怕照镜子。<笑>对，一照镜子就要决定自己是没有了，还是有啊？嗯。嗯，它容易让自己消失。哎，所以呢，古代的这个老镜子，哎，鬼就特别怕它。嗯。哎，所以这是师傅告诉我的，我也告诉大家。嗯，大宝物、大法器了。嗯。这个东西不多见的，因为是老的，很难得的，好几百年之前的。嗯。如果按宋朝就更旧一些，将近一千年。嗯。你这个如果按明朝的话，也超过五百年、嗯、啊。呃，就是这个这样一个老镜子，这个不容易弄到手哈、啊。对。对。所以这个还是比较素的啊，还是可以的。嗯，这是除非家里特别需要的啊，对，因为它也比较贵，是一个文物嘛。哎呀，自有需要的人，对，这个大家缘的人，大家知道一下。好的，感恩师傅，又长知识了，我们长见识了啊。但是一定会有这样有需要的人。嗯，像戴这些宝珠挂在脖子里头哈，这个大家呢，因为有些年龄不同，啊，要注意他的习惯动作。比如那个绳吧，挎个珠子，比如有一个珠子呢，哎，又怕它掉，所以通常弄个比较结实的绳子绑在脖子上哈，就看这人睡觉有没有一些习惯动作。如果使劲拽绳子，从前面拽一般倒没有事哈，就怕从后面不小心挂这个东西。如果是个小孩子的话，就要小心哈，注意安全哈。呃，这我就善意提醒哈，就是有些人。他睡觉可能没那么多的肢体动作，可以的哈。就是如果有人戴各种珠链哈，各种珠链的话，就看有没有一种睡觉拽珠子链子的这个习惯哈，那也一定要小心一点啊。嗯，感恩师傅，嗯，给我们介绍了这么多镇宅辟邪的好宝贝哈嗯。嗯，还有紫檀。哦，紫檀也是非常好的。是，如果有紫檀，有黑檀，也是可以的。嗯，还有台湾那个叫什么
块木，块木啊，啊，那个也是香味的，它那个香味也是啊，鬼邪的比较怕它，嗯，啊，再就是那个柏树，对，啊，好的柏树，嗯，就是它一生呢都是香味嗯，这个也是鬼邪也是怕的，嗯，你在青海、西藏这个，在藏传佛教之中呢，他们经常有这个微香啊，就把这个。尤其是以柏树叶子为主的哈、嗯，就是闷出那个烟来，然后这个烟味呢，嗯、来熏这个空气中的这些病毒、嗯。其实最早是这个很科学的，嗯、很科学。就像今天咱们说感冒了煮点醋也是这个道理。哦、说这个屋里头有病毒，点一点这个就把那个病毒消了、嗯。那这一些让人病倒的，无论是正常病倒还是邪气病倒，古人都称为是邪气。对。所以，所以就流传下来了，就是，呃，因为那边是畜牧业多嘛，嗯，养养牛、养羊，嗯，那个一晚上来那个瘟疫呢，你这个羊群、牛群一个村里全死光了，哦，那他还颗粒无收啊，嗯，啊，损失太大了，嗯，这有时几十万块钱就没了，就当代也是怕这个，嗯，所以呢，就要用这个熏香，嗯，来把这些东西去掉，嗯，也有的呢，就是多配一些不同的药类。来熏，这样的话呢，就是保证牲畜和人是安全的。嗯，啊，但是呢，这个柏树的叶子和皮哈、啊，或者是那个锯木头那个木屑，嗯，啊，也是起这个作用的。嗯，啊，对，之后我给大家准备哈。嗯，对，感恩师傅。嗯。嗯好的，那师傅啊，就是在我们今天分享这个很多的见证故事的时候，也有网友不停的留言啊，他们就是特别希望能够得到师傅的解答。他们分享了自己的就是清明期间哈、啊、曾经做过的梦境，然后也有分享就是做梦之后自己做了哪些功德，又有什么变化的。对啊，所以呢，我也就是想今天提醒网友，欢迎大家来投稿哈、啊，把你们的故事发给我们，我们来给网友看一下这个网址。哈，大家可以拍个照，把它记下来啊，就跟我们之前提交任何我们的分享啊、看相啊一样的，上去把你的故事讲给我们听。如果有幸被师傅抽中呢，那是真的是大加持，也是非常非常的幸运哈、啊。我们就会用到它，用于直播中，嗯，去帮助更多的人，嗯。嗯，好，今天呢，大家这个相关的这个知识也涨了哈，呃，我也帮大家处理一些事情啊。大家也真诚念佛了，啊，那我非常盼望哈，就是我们的历代祖先都能欢喜，都能圆满，都能呃升华到天界乃至极乐世界。那我们呢，今天所有啊来参与这次直播的，或者之后呃来上来来听这堂课的朋友们呢，都能够如意吉祥，还有健康长寿。呃，事事顺心，收到。呃，幸福欢乐，收到。那我们今天就到这里，下次直播的时候再见。也再广告一下。好，师傅，那我们广告一下，嗯、下一次直播的时间是三月二十六号，哈，亚洲台北的时间，周日晚上七点、嗯，同时也是北美温哥华时间的三月二十六号周日早上的四点。嗯、那在这个时候，我们再准时在网络上和师傅一起相见。是，好，那我们诸位亲爱的网友，今天就到这里，再见了。
为什么耶稣？